ঠিক আছে আজকে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা কাজ করব ফেসবুক পেইড মার্কেটিং নিয়ে আমার ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু জানাবেন তো সবাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা ক্লিয়ার একটু মেসেজ করে সবাই আমাকে জানাবেন শুনতে পাচ্ছেন কিনা হ্যাঁ ওকে আজকে আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে কথা বলবো ফেসবুক হচ্ছে কি পেইড মার্কেটিং নিয়ে সো দেখেন फेसबुकटिंग प्रोडक्ट से बेसिकलीटिंग फेसबुके फेसबुक बंद कर दि चलाई खुजे नाथेंटिकेशनिकेशनिबल फेसबुक 
টু ফ্যাক্টর ভেরি সরি টু ফ্যাক্টর বলতে আপনার এটাকে বলা হয় হচ্ছে এনআইডি ভেরিফিকেশন যেটা হ্যাঁ আপনার অথেন্টিকেশন হচ্ছে ভেরিফিকেশন অথেন্টিকেট ভেরিফিকেশন ঠিক আছে এটা যদি করেন আপনার এক্সাক্টলি আপনার খুব বেশি সময় লাগে না আপনার যদি সব ডকুমেন্ট ঠিকঠাক থাকে তাহলে আপনার এটা নিয়ে খুব সময় লাগে না এটার আগে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের এনআইডি তে যে নামটা আছে আমাদের যে ফুল নেম এনআইডি তে যে ফুল নেমটা আছে আর হচ্ছে আপনার যে এনআইডি তে যে ডেট অফ বার্থটা আছে দুইটা জিনিস কি কি দুইটা জিনিস দেখেন আমি দুইটা জিনিসের কথা বলছি কি কি বলেন তো একটা হচ্ছে আপনার এনআইডি তে আপনার বার্থ ডেটটা এনআইডি যে বার্থ ডেট ঠিক আছে সরি আপনার ফার্স্ট হচ্ছে আপনার এনআইডি ফুল নেম ইজ ইকুয়াল টু আপনি যেটাই বলেন এটা যদি আপনার ফেসবুক কি বলে আপনার এনআইডি মতো করে যদি ফেসবুকে নাম দেন নামটা না দেন তাহলে কিন্তু আপনার এটা ভেরিফিকেশনটা হবে না ঠিক আছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার ডেট অফ বার্থ যেটা সেম অ্যাজ ফেসবুকে দিতে হবে ফেসবুক ডেট ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস যদি সেম না করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই অথেন্টিকেশন ভেরিফিকেশনটা হবে না আপনার ওরা কিন্তু রিজেক্ট করে দিবে বুঝছেন ওরা কিন্তু কি করবে রিজেক্ট করে দিবে ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস বুঝতে পারছেন যদি আঠারো বছর না হয় তারা তো কলর অপশন অন করতে পারে না তাহলে ডেট অফ বার্থ বেশি দিয়েছি আচ্ছা আপনার আঠারো বছর যদি না হয় এনএডি তে আঠারো বছর না হইলে দেখা যাচ্ছে সেই পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে আপনার ফেসবুক খুবই রেসপেক্টেড ওদের যদিও রেসট্রিক্টেড আমি ফেসবুকে রিকমেন্ড করতেছি না বা ফেসবুকে হচ্ছে বলতেছি না আপনারা হচ্ছে ফেসবুক ফেসবুকের সব কিছু ফলো করেন ফেসবুক হচ্ছে কি ওদের অ্যালগোরিদমটা একটা কি বলবো মানে মেন্টাল একটা অ্যালগোরিদম বুঝছেন ফেসবুক কখন যে কি করে ওরা নিজেও জানে না ফেসবুকের অ্যালগোরিদমটা পুরা একদম মানে ওরা ওরা হচ্ছে ফেসবুকের অ্যালগোরিদমটা মানে ফেসবুক ম্যাক্সিমাম কাজ ওরা করা হচ্ছে এআই দিয়ে রোবট দিয়ে হচ্ছে ওরা কাজ করায় ম্যাক্সিমাম কাজের উপরে হয়তো বা এআই দিয়েই ওরা এআই এর উপর ডিপেন্ডেন্ট এই জন্য হচ্ছে ঝামেলাটা এখানে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে একজন ঠিকঠাক আছে সব তার কোনো কিছু অফ করে দিচ্ছে আবার একজন একটু ভুল দিয়েও চালাচ্ছে সেও কিছুদিন বিজনেস করতেছে এরকম হয় এই জন্য ইয়ে হচ্ছে ঝামেলাটা এখানে আসে হম বিজনেস করতে চাইলে আপনার কিন্তু ফেসবুকের কাছে যাইতেই হচ্ছে তাই না আপনার কাছে যাই আপনাকে ফেসবুকের কাছে যাইতেই হচ্ছে আপনি কি ও কিন্তু আপনার কাছে আসবে না ঠিক আছে ও কিন্তু আপনার কাছে আসবে না সো সেইখান থেকে ওদের কমিউনিটির যে গাইডলাইন সেটা আমাদের মাস্ট বি ফলো করতে হবে এটা ছাড়া আমাদের কাছে কোনো এ নাই মানে ওদের আমি ফার্স্টে বলছি ওদের অ্যালগোরিদমটা একটু মেন্টাল টাইপের অ্যালগোরিদম আমার কাছে মনে হয় হ্যাঁ সো এটা একটু ফলো করতে হবে এই এই দুইটা জিনিস আপনারা ঠিকঠাক করে নেবেন দেখেন আমি হচ্ছে এই যে ফেসবুক অথেন্টিকেশন ভেরিফিকেশনটা এটা হচ্ছে একটু দেখাতে গেলে একটু প্যারা হয়ে যায় হ্যাঁ এটা একটু প্যারা হয়ে যায় আমি একটা ভিডিও আপনাদেরকে করে আপনাদের হচ্ছে এটা যদিও আপনার খুব বেশি কঠিন কোনো কাজ না তারপর আমি একটু দেখাই দেই দেখাই দিলে মনে হয় না সবাই করতে পারবে দেখেন একটু তারপর দেখেন সবাই এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার ইয়া ফোন দিয়ে করবেন হ্যাঁ এটা করবেন হচ্ছে ফোন দিয়ে ফেসবুকের যে নাম দেখেন এইখানে হচ্ছে এই যে পার্সোনাল ডিটেইল এই যে বাম পাশে পার্সোনাল ডিটেইল 
সো পার্সোনালিটি এর অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট প্রোফাইল এইখান থেকে দেখেন এইখান থেকে আপনি আপনার নামটা চেঞ্জ করতে পারবেন এই যে দেখেন নেম আপনার নেমটা এইখান থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন দেখেন আমার হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে আপনার আমার এন আই ডি নাম এটা আপনি এইখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন প্রোফাইল প্রোফাইল নট পেজ প্রোফাইল প্রোফাইলের কথা বলবো আমি প্রোফাইল দেখাচ্ছি না এটা কি আমার পেজ নাকি সো এনিওয়ে সো আপনার হচ্ছে আপনার নেমটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি এখানে দেখেন আরো কিছু অপশন আছে যেখান থেকে হচ্ছে ডেট অফ বার্থটাও চেঞ্জ করতে পারবেন ইউর ইনফরমেশন পারমিশন এন্ড পেমেন্ট পার্সোনাল ডিটেইল দেখেন পার্সোনাল ডিটেইলের মধ্যে গেলে দেখা যায় এখানে হচ্ছে আপনার ডেট অফ বার্থ বা এইখানে হচ্ছে আইডেন্টিটি কনফার্মেশন দেখেন আপনার ডেট অফ বার্থ প্লাস হচ্ছে এই যে ডেট অফ বার্থের অপশন এইটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন দেন হচ্ছে কি এখানে দেখেন এই যে আইডেন্টিটি কনফার্মেশনের একটা অপশন আছে এইটার মধ্যে ভালো করে খেয়াল করেন একটু এখানে আপনার যদি আইডেন্টিটি কনফার্মেশন কনফার্ম থাকে বা হচ্ছে আপনার এটা ঠিকঠাক থাকলে দেখেন এই যে আপনার এখানে এ ধরনের একটা গ্রিন সিগন্যাল দিল ওরা দেখেন ইউর আইডেন্টিটি কনফার্মেশন সরি ইউর আইডেন্টিটি ইনফরমেশন ইজ কনফার্ম ঠিক আছে আপনার এরকম একটা গ্রিন সিগন্যাল দিল ওরা কিন্তু এইখানে যদি এটা না পান দেখা এই যে আপনার প্রথমে যাইতে হবে এইখানে যে কনফার্ম ইউর আইডেন্টিটি আপনি প্রথমে এসে এই অপশনটা পাবেন না আমি আমার করা আছে দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এটা আপনি এটা পাবেন না প্রথমে এসে আপনি যাবেন এই যে হ্যাঁ কনফার্ম ইউর আইডেন্টিটি লেখা আছে এইটার মধ্যে যে এই যে গেট স্টার্টেড লেখা আছে এটার মধ্যে ক্লিক করবেন ফার্স্ট এন্ড ঠিক আছে গেট স্টার্টেড এর এটার মধ্যে ক্লিক করবেন দেখেন এটার মধ্যে ক্লিক করার পরে এই যে রানিং অ্যাডস অ্যাবাউট সোশিয়াল ইস্যুস এটার মধ্যে ক্লিক করবেন দেন হচ্ছে কান্ট্রি সিলেক্ট করবেন কান্ট্রি আমরা বাংলাদেশ তাই না সো বাংলাদেশ সিলেক্ট করবেন দেন গেট স্টার্টেড ইয়েস কন্টিনিউ দেন দেন হচ্ছে আপনি টু ফ্যাক্টর ভেরিফিকেশনের একটা অপশন পাবেন ঠিক আছে টু ফ্যাক্টর আচ্ছা এন আইডি আছে এরকম কেউ কি আসেন এন আইডি আছে এরকম কেউ আসেন থাকলে একটু রেসপন্স করেন আমি এখনই করে দেই এরকম এন আইডি আছে কারণ এটা লাগবে মাস্ক করতে হবে জোবায়ের ফাইল জোবায়ের ফাইল ওকে ফার্স্ট এন অগ্রেসেন জোবায়ের ফাইল দেখেন আপনি হচ্ছে এখন স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবেন স্ক্রিনটা শেয়ার করেন ষোলো বছরে তো এনআইডি করতে পারবেন হ্যাঁ অবশ্যই এনআইডি তো করতে পারবেন না ষোলো বছর হয়েছে তাই না ষোলো বছরের মানে এনআইডি দেয় না তা না ষোলো বছর কি এনআইডি দেয় মনে হয় না ষোলো বছরে দেয় না না ষোলো বছরে দেয় না এনআইডি স্ক্রিন শেয়ার আচ্ছা আমি করে রাখছি তো আমি অফ করে নিয়ে আপনি করতে পারবেন একটু আচ্ছা এখন পারবেন দেখেন এখন পারবেন এখন এই স্ক্রিন শেয়ার করেন এখন আপনি এখন পারবেন আসলে <laughs> আচ্ছা তারপরে আবার এই অ্যাপিয়ার ওয়ান টপ অ্যাক্সেসিবিলিটি আর অলওয়েজ অন ডিসপ্লে গুলো তো আমরা সব অন করে আছে হ্যাঁ দেন আপনার সামো কিছু হয় না আচ্ছা আপনি না পারলে থাক দরকার নেই অন্য একজন কে নেই তারপরে নুরুল ভাই আছেন নুরুল ভাই নুরুল ইসলাম আসেন আপনি 
কোন ডিভাইসটা আপনাকে ইয়া করব কোন ডিভাইস দেব হ্যাঁ নুরুল ভাই শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা জোবাই ভাই আচ্ছা আচ্ছা জোবাই ভাই করতে পারছে থাক ওয়েট হ্যাঁ জোবাই ভাই আপনি হচ্ছে এখন ফেসবুকে ঢুকেন আপনারা ফেসবুকে ঢুকেন ফেসবুক আপনি ফার্স্টে হচ্ছে চেক আপ করেন যে আপনার এন আই ডির যে নাম বা এন আই ডির যে বার্থ ডেট এটা আর ফেসবুক এটা ঠিক আছে কিনা এটা একটু চেক করেন জবাই রহমান আপনার নাম জবাই রহমান আপনার বাংলা নামটা ঠিক নাই মানে এনআইডি এর সাথে ঠিক নাই আচ্ছা আপনি কি চেঞ্জ করবেন এখন এটা চেঞ্জ না করলে কিন্তু ভেরিফিকেশন করতে পারবেন না চেঞ্জ করে ফেলে সমস্যা নেই করে ফেলে তাহলে চেঞ্জ করেন ফারস্টে চেঞ্জ না করে দিলে ওরা রিজেক্ট করে দেয় আর বুঝছেন আর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে মানে অনেক সময় আমার এরকম হইছে যে আমি একটা স্টুডেন্ট এটা করছি আর 10 মিনিটের মধ্যে হয়ে গেছে 10 মিনিট না 2 মিনিটের মধ্যে হয়ে গেছে যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে এরকম হয় তাহলে আমি নেমে চলে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ নেমের মধ্যে ঢুকেন রহমান কেমন দেখা যায় সেই জন্য বলতেছি সবগুলো ক্যাপিটাল না দিলেও সমস্যা নেই ছোট করে দিন হ্যাঁ ফার্স্টেরটা ক্যাপিটাল রাখেন তারপর এগুলো ছোট করে দেন আমার তো পেজেও এই নামই আছে এটা কি মানে কোনো সমস্যা হবে না 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 ওকে ওকে নিচে চলে যান রিভিউ চেঞ্জেস এ ক্লিক করেন ঠিক আছে তো না ভালো করে একটু চেক দেখেন আপনার পাসওয়ার্ডটা দেন এখানে আপনাদের কিন্তু এই ফেসবুক শেষ করে আপনাদের হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস এর একটা কাজ আছে মানে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট এর একটা কাজ আছে জানেন আরেকবার 
আরেকবার দেখি যে কন্টাক্ট ইনফো কন্টাক্ট আ কন্টাক্ট ইনফো এর মধ্যে ক্লিক করেন তো নিচে যেটা আছে না একটু ব্যাকে যান আবার ব্যাকে যান ব্যাকে যাইতে হবে ব্যাকে যান ব্যাকে যাইতে থাকেন এখন হচ্ছে এটার মধ্যে তো থাকবার কথা সেটিংস সেটিংস এর মধ্যে ঢুকেন সেটিংস এর মধ্যে ঢুকেন সেটিংস এর মধ্যে ঢুকেন যেখানে ছিলেন হ্যাঁ এর মধ্যে ঢুকেন পার্সোনাল এন্ড অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন হ্যাঁ ওটার মধ্যে আবার ক্লিক করেন এখন দেখেন নামটা চেঞ্জ হইছে হ্যাঁ নামটা দেখেন চেঞ্জ হইছে ফেসবুকে ঢুকে ওই এডিট এডিট প্রোফাইল এর মধ্যে ক্লিক করেন এডিট প্রোফাইল বা আই সি अबाउट সি अबाउट হ্যাঁ সি अबाउट সি अबाउट সো নিচে দেখে যান দেখে যে সি अबाउट আছে দেখেন নিচে এডিট পাবলিক সরি হ্যাঁ ওই নিচে নিচে ফলোড 126 দেন হচ্ছে সি ইওর अबाउट ইনফো এর মধ্যে ক্লিক করেন সি ইওর अबाउट ইনফো এটার মধ্যে দেখেন তো বাজেটটা আছে নাকি আছে আছে এনআইডি তে যেটা আছে সেটা আছে এখানে আমার নিজেরও চেঞ্জ করা ঠিক আছে আপনি কনফার্ম করতেছেন এই যে নিচে দেখেন মানে এই এজ দিলে আপনার হচ্ছে আপনার এই হচ্ছে এত হচ্ছে এখন দেখেন সেভ হইছে হইছে না হুম এখন হইছে এখন হচ্ছে আপনি প্রোফাইল পিকচারে কোনো ইস্যু করবে না আপনি এখন চলে যান হচ্ছে ইয়াতে সেটিংস এ হ্যাঁ সেটিংস এ চলে যান আবার নাম চেঞ্জ করার সময় যে এখানে গেছিলাম ওই ওই অপশনে চলে যান আইডেন্টি কনফিগারেশন বাংলাদেশ লিখেন এখন আপলোড ইউর আইডি আপনার 
এখন হচ্ছে এনআইডিটা সোজা করে ধর ক্লিয়ার করে একদম দিবেন হ্যাঁ এই এনআইডি এর মাপে দেখেন এটা আছে এনআইডি এর মধ্যে করে ধরেন একটু উপরে উঁচু করেন একটু উঁচু করেন হ্যাঁ একটু উঁচু করেন ক্যামেরা যেন একদম ক্লিয়ার বোঝা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লিক করেন এবার নিয়ে নিছে না আ ক্লিয়ার বোঝা যায় না এত ইয়া হয়ে গেছে দেখেন অনেকখানি ওই টেবিলের ইয়া চলে আসছে এটা হচ্ছে রিটেক ফটোতে ক্লিক করেন फिनिशे रिफ्रेश दिन एक नीचे दिखे टन दें अच्छा बैके चले बैके चले एकदम चले मोटामुटी फेसबुकेसा नहीं टोटलीडियंसिक टार्गेट करतेगेट करते मेन विषय कारण फेसबुक तो देखें सबाई करोट तो तो बड़े शुरू कर फेसबुक चाल मार्केटिंग एजेंसिपनर 
আপনার হচ্ছে রিমোটলি হায়ার করে বা হচ্ছে আউটসোর্স করে এই মানুষগুলোকে নিয়ে হচ্ছে আপনি ইনাদেরকে হচ্ছে আপনার সার্ভিস প্রোভাইড করবেন ঠিক আছে আবার ধরেন হচ্ছে এই যে ধানের বীজ ধানের একটা ইয়াস বীজ আছে না ধানের বীজ কে একটা কোম্পানির সিও উনি কি করবে বলেন উনি যে উনি যদি এই মানে এই এই টাইপের বিজনেস না করে ধরেন একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির সিও উনা উনাকে আপনি হচ্ছে ধানের বীজ সেল করবেন উনাকে কি টার্গেট করার দরকার আছে যখন একটা ধানের বীজ সেল করবেন তখন কাকে টার্গেট করবেন বলেন তো একটা ধানের বীজ যখন আপনি সেল করবেন তখন কাকে টার্গেট করবেন ढुकेशन ঠিক আছে ওকে ফাইন সো আমরা হচ্ছে প্রথমে আজকে যেটা দেখলাম আজকে ফার্স্ট আমরা যেটা দেখেছি এটা হচ্ছে আপনার কি আপনার আইডি ফেসবুক আইডি কনফার্মেশন অথেন্টিকেশন কনফার্মেশন তাই না এখন হচ্ছে আমরা দেখেন যদি অ্যাড ম্যানেজার দেখি অ্যাড ম্যানেজার হোয়াট ইজ অ্যাড ম্যানেজার এখানে দেখেন কি আছে অ্যাড ম্যানেজার সো হোয়াট ইজ অ্যাড ম্যানেজার আপনি যদি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দেখেন আমাদের প্রথমেই যেটা লাগবে আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা কিন্তু মাস্ট আমরা এই ফেসবুক অ্যাকাউন্টকে ইউজ করে আমরা এই যে সমস্ত কাজ বাস করব ঠিক আছে আমাদের এই ফেসবুকের অ্যাকাউন্টকে ইউজ করেই কিন্তু আমরা আমাদের সমস্ত কাজ করব বুঝতে পারছেন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছাড়া কিন্তু কোনোটাই সম্ভব না আপনি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছাড়া পেজ বলেন বা যাই বলেন কোনো কিছুই কিন্তু আপনার সম্ভব না ঠিক আছে কোনো কিছুই সম্ভব না ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছাড়া তো আমরা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমরা হচ্ছে সব কাজ গুলা বেসিক্যালি হচ্ছে করব ঠিক আছে তো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আপনার ব্রাউজারে লগ ইন থাকা অবস্থাতে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আপনার ব্রাউজারে লগ ইন থাকা অবস্থাতে আপনি নতুন একটা ট্যাব নিয়ে যখন লিখবেন যে অ্যাড ম্যানেজার ঠিক আছে বা ফেসবুক ফেসবুক অ্যাডস ম্যানেজার দেখেন যে আমি লিখার আগে চলে আসলো ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার লিখে যখন আপনি ইন্টারপ্রেস করবেন তখন দেখেন এই যে নিচের দিকে এখানে না এই যে একটু এখানে এটা স্পন্সার দেখা যায় এটার মধ্যে আমরা ডুবো না এই যে নিচে দেখেন চলে আসলো যে কি অ্যাডস ম্যানেজমেন্ট ফর ফেসবুক একটা কমা আছে দেন ইনস্টাগ্রাম এই একটা টুলস এটা এটা মেটা মেটাফোর বিজনেস এটা মেটাভার্স এর একটা টুলস ঠিক আছে এখানে দেখেন কি লেখা আছে একটু ভালো করে পড়েন এটা कनेक्ट कर ঠিক আছে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামের অ্যাডসটা দেওয়া হয় একই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেটার নাম হচ্ছে এই যে মেটা একটা টুলস আমাদেরকে দিয়েছে ফ্রি একটা টুলস যেটার নাম হচ্ছে অ্যাড ম্যানেজার ঠিক আছে এই যে দেখেন অ্যাডস ম্যানেজার যেটার নাম হচ্ছে অ্যাডস ম্যানেজার তো এখন আমরা এটার মধ্যে ক্লিক করবো এই যে অ্যাড ম্যানেজমেন্ট ফর ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম মেটা ফর বিজনেস এটার মধ্যে আমরা ক্লিক করবো 
এইটার মধ্যে ক্লিক করবার পরে দেখেন এখানে এসে এই যে দেখেন একটা ইন্টারফেস আসছে আপনার আমাদের কিন্তু অ্যাড থাকবে না প্রথমে দেখেন আমার একটা ইস্যু চলে আসছে প্রথমে বলতেছে তুমি ফেসবুকের কাছে লোন নিছো ফেসবুক তোমার কাছে টাকা পাই তুমি এই টাকাটা পরিশোধ করো আচ্ছা এনিওয়ে তো এইটাতে এসে আপনার প্রথমে হচ্ছে একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে দেখেন অ্যাকাউন্ট করার পর এখানে হচ্ছে দেখেন এই যে সরি ব্যাকে যাইতে হবে এমনকি আবার এই যে দেখেন এইখানে এইটার মধ্যে ক্লিক করলে এখানে ক্রিয়েট পেজ বা সামথিং আসছে এই যে গো টু অ্যাড ম্যানেজার গো টু অ্যাড ম্যানেজার আমাদের যাইতে হবে এই যে গো টু অ্যাড ম্যানেজার আপনার এখানে আসবে যে ক্রিয়েট অ্যাড ম্যানেজার হুম সো দেখেন আমি অ্যাড ম্যানেজারে চলে আসার পরে দেখেন ওরা কি বলতেছে যে অ্যামাউন্ট ইউ আমি ডিউ হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আপনার সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট টোয়েন্টি টু ডলার হচ্ছে মানে আপনার তেষট্টি পয়েন্ট তেষট্টি ডলার বাই আপনার হচ্ছে বাইশ সেন্ট আমার হচ্ছে একটা ডিউ আছে হ্যাঁ এই ডিউ থাকবার কারণে ওরা বলতেছে যে তোমার অ্যাকাউন্টটা আছে যে তুমি হচ্ছে খুব দ্রুত এই পেমেন্টটা হচ্ছে করে দাও ঠিক আছে ওরা পেমেন্ট না দিলে আমাকে হচ্ছে এই যে অ্যাড ম্যানেজার আছে মেটা অ্যাডস আছে এইখানে হচ্ছে আসতে দিতে চাচ্ছে না হ্যাঁ যদি পেমেন্টটা হ্যাঁ করা দরকার খুব দ্রুতই হচ্ছে পেমেন্টটা করে দিব ইনশাল্লাহ এখন আমরা অন্য একটা ওয়েতেও এই ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজারে আসতে পারি আসার প্রসেস আছে মানে আমি টোটাল হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে এই যে দুইশো চোদ্দ ডলারের খরচ করছি আমি আর এই এইটা হচ্ছে আমার ডিউ তার মানে হচ্ছে টোটাল হ্যাঁ টোটাল হচ্ছে দুইশো চোদ্দ তার মধ্যে হচ্ছে তেষট্টি ডলার ফেসবুকের ফেসবুক আমার কাছে পাবে এই যে এখন কোশ্চেন আপনাদের মনে কোশ্চেন জাগতেছে না পিতা মাতার নামে বলে কোনো সমস্যা হবে না এখানে কোশ্চেন জাগতেছে না অ্যাড ম্যানেজার ডিউ মানে আমি ফেসবুক আমাকে টাকা দিল কি কিভাবে এটা নিতে হয় তাই না এটা টাকা নিয়ে আমরা হারাই যাব ফেসবুক থেকে ডলার নিয়ে হারাই যাব এরকম চিন্তা করছেন কেউ আমি যখন এটা প্রথম শুনি যে ডিউ ফেসবুক হচ্ছে লোন দেয় তখন আমি চিন্তা করেছিলাম বা ফেসবুক তো ভালো দেয় ডলার টলার দেয় হ্যাঁ এটা এরকম না যে আপনাকে ফেসবুক ডলার দিয়ে দিচ্ছে ব্যাংকের মতো লিকুইড মানি দিচ্ছে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না ফেসবুক কি হবে আপনার আপনি ধরেন রেগুলার বেসিসে যখন আপনি অ্যাড দিচ্ছেন হ্যাঁ রেগুলার বেসিসে যখন আপনি ফেসবুকে অ্যাড দিবেন তখন ফেসবুক আপনাকে ধরেন আপনি প্রতি সপ্তাহে দশ ডলার বা পনেরো ডলার বা বিশ ডলারকে খরচ করতেছেন এইটার উপর ডিপেন্ড করে ফেসবুক একটা সময় যে আপনার কাছ থেকে হচ্ছে সার্চ সার্চ কেটে নেবে ধরেন প্রতিদিন আপনি দশ ডলার করে খরচ করতেছেন ফেসবুক হচ্ছে দশ ডলারের উপর ডিপেন্ড করে আপনি দশ ডলার খরচ করছেন পরবর্তী সপ্তাহে দেখবেন ফেসবুক আপনাকে দুই চার ডলার লোন দিচ্ছেন আপনি যখন এটা কন্টিনিউ করবেন এক মাস পর্যন্ত দেখবেন এই পঞ্চাশ ডলারের উপর ফেসবুক আপনাকে লোন দিবে অটোমেটিক কিরকম লোন বলতে কিরকম এটা আপনার ধরেন আপনার কার্ডে টাকা নাই বাট ফেসবুক আপনার অ্যাডটা চালাই দিচ্ছে পরে ফেসবুক বলবে ওকে ফাইন এইবার এক সপ্তাহ পরে যে বলবে ওকে ফাইন তোমার এই যে কার্ডে ব্যালেন্স শেষ তুমি আমার কাছ থেকে এত টাকা লোন নিছো এখন তুমি আমাকে এই পেমেন্টটা করো তারপরে তুমি পরবর্তী অ্যাডটা চালাও বুঝতে পারছেন এটা এটা হচ্ছে আপনার ফেসবুকের লোন ফেসবুক আমি আপনার কার্ডের আপনার টাকা খরচ করার উপর আপনি কত টাকা খরচ করতেছেন এই খরচ করবার উপর আপনাকে হচ্ছে একটা লোন দিবে কত টাকা আপনি খরচ করেন উইকলি বা হচ্ছে মান্থলি কত টাকা খরচ করেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে লোন দিবে এই যে লোনের অ্যামাউন্টটাও ডিপেন্ড করে এই টোটাল ইনভেস্টমেন্টের উপর টোটাল হচ্ছে আপনি কত টাকা খরচ করতেছেন এটার উপর ডিপেন্ড করেই হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাকে লোন ওরা দিবে ঠিক আছে এনিওয়ে আমরা এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে ফেলছি সো এটা আমরা এখন কেটে দেবো এখন আমরা আরেকটা টুলসের মধ্যে ঢুকবো যেটা হচ্ছে এখানে দেখেন বিজনেস এই যে দেখেন আমি লিখার আগে চলে আসছে ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা কিন্তু লগ ইন থাকতে হবে মাস্ট বি আপনার ফেসবুক লগ আউট থাকলে কিন্তু এগুলো নিয়ে কোনো কাজ করতে পারবেন না আপনি আপনার ফেসবুকটা মাস্ট লগ ইন থাকতে হবে ঠিক আছে সো ফেসবুক আপনার অ্যাকাউন্ট লগ ইন থাকা অবস্থা পেজে পেজ অবশ্যই লাগবে পেজ অবশ্যই লাগবে তবে এই ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা মেইন এখানে পেজ অবশ্যই লাগবে পেজ দিয়ে তো আপনি অ্যাড দিবেন তাই না পেজ ছাড়া তো আপনি আর অ্যাড দিচ্ছেন না দিতে পারবেন না এখন অ্যাকাউন্ট থেকে যদিও লগ ইন ইয়া অ্যাড দেওয়া যায় लगेटिक এখানে কি লিখবো আমরা দেখেন বিজনেস ডট কি লিখছি আমি দেখেন একটু ভালো করে সবাই একটু দেখেন এই 
नुरुलसलम भाई बुजते कठिन लगे कठिन जिन कठिन जिन दिन बोझार जिन प्रैक्टिस डिपेंड कर प्रथम जो लाइफ फार्सि कर आगे अठारो साले मैं एड दीते गेम मोबाइल ब्राउजार दिए क्ज करते मोबाइल ब्राउजार दिए क्ज करते क्रोम ब्राउजार क्रोम ब्राउजार सेम भाई तो क्रोम ब्राउजारे क्ज करते तक लग इन मोबाइल दिए क्षेत्र सरि फेसबुक लग इन कर टैब नहीं लिखबेंस डट फेसबुक डट कम ये लिखे जो अपनी इंटरप्रेस कर तक अपना मेडा बजनेस चले आस मेडा बजनेस चले आस खूब इजी एट पानी खबर किस नहीं क्या
সো এখন আমরা তো চলে আসছি মেটা বিজনেস সুইটে তাই না আমাদের ওই যে ওই যে অ্যাড মানে এখান থেকেও কিন্তু আপনি অ্যাড দিতে পারবেন ঠিক আছে এই যে মেটা বিজনেস সুইটে এটা থেকেও অ্যাড দিতে পারবেন আবার ওই যে বিজ অ্যাড ম্যানেজার ওইখান থেকেও আপনি অ্যাড দিতে পারবেন ঠিক আছে দুইটা থেকে আপনি আপনার অ্যাডগুলা দিতে পারবেন चलें देखे आसार मध्य बिलिंग एंड पेमेंट हमें नीचे बिलिंग एंड पेमेंट नाम एक कार्ड एड करते चले डलार बुजते षोलो डिजिटर डिजिटर 
কার্ডের ব্যাক সাইডে থাকে এটা এটা দিয়ে যে এটা কমপ্লিট করার পরে এটা না দিলে কিন্তু নিবে না ঠিক আছে তিন আর চার ডিজিটের দেখেন এই সিভিভি কোডটা না দিলে কিন্তু কোনোভাবে আপনার কার্ড অ্যাড হবে না সো দেখেন আমি এই কার্ডটা অ্যাড করি এই কার্ডটা অ্যাড করতে গেলে দেখেন সিভিভি কোডটা দেয়নি এই যে দেখেন এখানে সিভিভি কোড চলছে দেখছেন সিভিভি কোড না দিলে দেখেন আমি সিভিভি কোড যদি ওয়ান টু থ্রি দেই কনফার্ম যদি করি দেখেন নিবে না কিন্তু এটা নিবে না এই যে দেখছেন চেক ইউর সিভি কোড ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এগেন কারণ আমার সিভিভি কোড এটা না ওরা জানতেছে বুঝতেন না যার কার্ড পারেন তার কার্ড দিয়ে ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সো এটা হচ্ছে বিষয় এখানে সিকিউরিটি পারপাসে হেভি সিকিউরিটি এই সিভিভি কোডটা আপনার নিচ্ছে না হ্যাঁ সো কার্ডের এটা হচ্ছে কার্ড কার্ডের অপশন গেল এখানে হচ্ছে সেভ দিলে সবকিছু ঠিকঠাক মতো দিয়ে সেভ দিলে আপনার কার্ডটা আমার মতো এখানে এই যে দেখেন এটার মতো হচ্ছে এখানে সেভ হয়ে থাকবে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন এটা কার্ড অ্যাড করবেন কিভাবে ফুল ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছেন কেন একটু জানান আমাকে আমাকে একটু ফিডব্যাক দিন হ্যাঁ এসি আচ্ছা এখন আসতেছি কার্ডের বিষয়টা যে কোনো ব্যাংক হবে যে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড লাগবে হ্যাঁ কার্ডের হচ্ছে ডুয়েল কারেন্সি লাগবে এখন আমি কার্ডের বিষয়টা আপনাদের একটু আপনার অ্যাড করে কি করবেন কার্ড অ্যাড করে আপনি কি এখন অ্যাড দিবেন আপনার প্র্যাকটিস করতেছেন এখন অ্যাড দিয়ে শুধু শুধু অ্যাড করবেন কেন এখন অ্যাড করার দরকার নাই দেখেন আপনার যে কোনো ব্যাংকের একটা কার্ড লাগবে কার্ডটা হচ্ছে ডুয়েল কারেন্সি হ্যাঁ ডুয়েল কারেন্সি কার্ড হইতে হবে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড লাগবে এই ডুয়েল কারেন্সি কার্ডের জন্য আপনার পাসপোর্ট থাকতে হবে পাসপোর্ট দিয়ে এই কার্ডটা এন্ডোস করা থাকতে হবে ডুয়েল কারেন্সি কার্ডের জন্য দরকার পাসপোর্ট পাসপোর্ট দিয়ে এই পাসপোর্টটা হচ্ছে এন্ডোস করা থাকতে হবে এনরোজ করা থাকতে হবে ঠিক আছে এই কার্ডের এই কার্ডের সাথে আপনার ডলারটা এনরোজ করা থাকতে হবে আচ্ছা লিপ নেন নেন নাম্বার অসুস্থ লিপ নেন ঠিক আছে এখন হচ্ছে কোন ব্যাংকের কার্ড ইউজ করবেন কার্ড ডলার এনরোজ বলতে আপনি যদি ফর এক্সাম্পল আপনি ব্যাংকে যেয়ে যদি বলেন আমি যদি ব্যাংকের নাম যদি শুনতে চান দুই একটা ব্যাংকের নাম যদি বলি আমি পার্সোনালে আমি ইউজ করছি হচ্ছে সিটি ব্যাংকের কার্ড এবং হচ্ছে ইবিএল এর মানে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার না স্ট্যান্ডার্ড চার্টার আছে কিন্তু স্ট্যান্ড চার্টার আমি ইউজ করি নাই ইস্টার্ন ব্যাংক ইস্টার্ন ব্যাংক ইউজ করছি আর হচ্ছে আপনার সিটি ব্যাংক আমি পার্সোনালি ইউজ করছি তবে সিটি ব্যাংকেরটা আপনার সুবিধা কিরকম সিটি ব্যাংকের ওরা হচ্ছে আপনার সাথে কোনো ঝামেলা করবেন আপনি যদি দেখা যাচ্ছে বলেন যে আমি ডলার এন্ডোস করবো আপনি হচ্ছে আপনি হচ্ছে যদি ওদের কাছে যে যদি বলেন যে আমি হচ্ছে ফেসবুকে অ্যাড দেওয়ার জন্য আমার ডলার এন্ডোসমেন্ট করতে হবে সো আপনার কার্ডের যদি ইয়া থাকে মেয়াদ থাকে হ্যাঁ আপনার কার্ডের যদি মেয়াদ থাকে ওরা আপনার পাঁচ হাজার ডলার খুব নর্মালি আপনার কিছু না বললেও প্রথমে এক হাজার দুই হাজার বলবে আপনি যদি বলেন না একটু বেশি দরকার ওরা পাঁচ হাজার ডলার এন্ডোস করে দিবে মানে বাৎসরিক প্রতি বছর এটা অটো আপডেট হয়ে যায় এক বছর আপনার পাঁচ হাজার ডলার লাগে না তো পাঁচ হাজার ডলার কিন্তু ইউজ হ্যাঁ পাঁচ হাজার ডলার কিন্তু ইউজ এক 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 হাজার ডলারে আপনার এক লাখ এক লক্ষ টাকার বেশি এক লক্ষ নয় হাজার টাকা মনে হয় আপনার এক হাজার ডলারে তাহলে মানে ভাবেন পাঁচ লক্ষ টাকা পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো প্রায় আপনি পাবেন হচ্ছে পাঁচ হাজার ডলারে পাঁচ লক্ষ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার অ্যাড আমাদের মতো মানুষ কেউ দেয় না হ্যাঁ যদি যারা বাইরে ঘুরে তাদের লাগে বাইরে গেলে তাদের লাগে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে একটা ব্যাপার আছে ইসলামী ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংক আছে ইসলামী ব্যাংক ওরা ঝামেলা করে ওরা খুব বেশি ডলার এন্ডোস করে দিতে চায় না কি জন্য যায় না ওদের কি ইস্যু আছে যায় না ফেসবুকের সাথে মনে ওদের কোনো ঝামেলা ঝামেলা থাকতে পারে তারপরে আপনি হচ্ছে যে কোনো ব্যাংক আমি জানা নাই কোন কোন ব্যাংক ডুয়েল কারেন্সি কার্ড প্রোভাইড করে তবে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড প্রোভাইড করে এরকম যে কোনো ব্যাংক থেকে আপনি যদি আপনার পাসপোর্ট দিয়ে ডলার এন্ডোস করে রাখেন সেক্ষেত্রে আপনি এই কার্ড ইউজ করতে পারবেন এইটা এই কার্ডটা আবার আপনি দেখা যায় ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশন দেখা যাচ্ছে আপনি কোথাও ঘুরতে যাচ্ছেন আপনি ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশন করতে হইলে দেখা যাচ্ছে এইটা ধরেন আপনি সিটি ব্যাংকের একটা কার্ড নিয়েছেন সিটি ব্যাংকের কার্ড দিয়ে যে মানে যে কোনো দেশের 
কারেন্সি আপনি ইউজ করতে পারবেন এইটা হচ্ছে মজার বিষয় সিটি ব্যাংকের আমার ভালো লাগে ধরেন আপনার টাকা আছে আলাদা করে ডলার ঢোকানোর জন্য ব্যাংকে যাইতে হবে না কিন্তু আপনার এই যে ইবিএল এ ইবিএল ব্যাংক যেটা হ্যাঁ কি জানি ইবিএল এর ফুল ফর্ম কি জানি ইস্টার্ন ব্যাংক ইস্টার্ন ব্যাংকে কিন্তু আপনাকে আলাদা করে ডলার ঢোকানোর জন্য আবার ব্যাংকে যাইতে হবে ঠিক আছে আলাদা করে ডলার ঢোকানোর জন্য ব্যাংকে যাইতে হবে কিন্তু সিটি ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকে এই সুযোগটা আছে কিন্তু ইসলামী ব্যাংকে বেশি ডলার দেয় না ওরা ইসলামী ব্যাংকে আপনি টাকা থাকলে আপনি ডলার ইউজ করতে পারবেন ডলার বা অন্য কোনো কারেন্সি ইউজ করতে পারেন কিন্তু ওরা আপনার এখানে হচ্ছে কি জানি ইভিএল আবার এটা দেন ইভিএল আলাদা করে আপনার ডলার ঢুবে হয় এটা হচ্ছে থামেল এই আমি নতুন করে আবার সিটি ব্যাংকে এটা নিয়ে নিয়েছি ঠিক আছে এখন আসি যে যাদের পাসপোর্ট নাই উইদাউট পাসপোর্ট যারা পাসপোর্ট ছাড়া আছেন এরকম যদি কেউ থাকে যে আপনার ফ্যামিলির কোনো মেম্বারের পাসপোর্ট যদি থেকে থাকে তার নামে একটা কার্ড আপনি করে ফেলতে পারেন তার নাম হইতে হবে তাকে ব্যাংকে যাইতে হবে আর ফাইনালি যাদের সুযোগ নাই পাসপোর্টও নাই কারোর কিছু নাই কোনো দরকার নাই আমি প্রথমত বলবো কোনো দরকার নাই কারণ আপনি যদি কাজ পান প্রথম পর্যায়ে যদি কাজ পান এই প্রমোশনিং এর কাজ যদি পান সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আপনি ট্রাই করবেন আপনার যিনি ক্লায়েন্ট থাকবে ওনার কাছ থেকে হচ্ছে আপনার ওই পেমেন্টটা নিয়ে নেওয়ার জন্য ওনাকে বলবেন যে আমার আপনি বলবেন ফ্রিলি যে আপনার হচ্ছে আপনার কাছে এই মুহূর্তে মানে এটা বলার দরকার না আমি তো কার্ড ইউজ করি না আমি কার্ড সম্পর্কে জানি না আপনি ওনাকে ফ্রিলি বলবেন যে আমার তো আসলে আমার কার্ডে হচ্ছে ব্যালেন্স নাই বা আমার কার্ডে ডলার এন্ডোস করা নাই তো এই মুহূর্তে হচ্ছে তুমি যদি তোমার কার্ডটা আমাকে ইউজ করতে দিতা বা তোমার ওনার ওনার কাজই তো করবেন আপনি তো তুমি যদি তোমার কার্ডটা হচ্ছে অ্যাড করতা বা আমাকে হচ্ছে ইউজ করতে দিতা তাহলে খুবই ভালো হইতো সেটা এরকম করে দিলে উনি ওনার কার্ড ইউজ করতে দিবে এটা নিয়ে প্যারা নেওয়ার দরকার না যাদের কার্ড করার মতো ইয়া আছে করে ফেলতে পারেন আর কি লাগতে পারে কাজ করতে গেছেন কাজ করতেছেন লাগতে পারে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় আর কি এই হচ্ছে গেল কার্ডের বিষয় পেমেন্ট আর কার্ডের বিষয় তারপরে দেখি চলেন কি আছে অ্যাড অবজেক্ট এখন এই যে ডিসকাস অ্যাড অবজেক্ট এংগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন বাজেট লোকেশন ইজ এটা চলেন আমাদের মোটামুটি এখনো কার্ড করতে কত টাকা কার্ড করতে কোনো খরচ নাই চারশো পাঁচশো টাকার মতো একটা খরচ আছে যার কার্ড ইউজ করবো তাকে ব্যাংকে যেতে হবে জি যার কার্ড ইউজ করবেন তাকে ব্যাংকে যাইতে হবে বলতে যার নামে কার্ড করবেন তার পাসপোর্ট হইতে হবে যার পাসপোর্ট আছে তার নামে কার্ডটা হবে যদি না থাকে সব প্যারা নেওয়ার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে এখন আমরা হচ্ছে চলেন আমি একটা অবজেক্ট সেট করি চলেন আমরা আজকে আমরা আজকে অ্যাড দিব না কিন্তু আমরা একটা অবজেক্ট সেট করব অবজেক্ট সেট বলতে কি ধরেন আমরা এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর সার্ভিসটা প্রোভাইড করব আমাদের টপিক্স কি ভালো করে দেখে নি এটা এটা কিন্তু বুঝতে হবে টপিক্স হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং ঠিক আছে টপিক্সটা কি টপিক্স হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং সো টপিক্স যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং সো টপিক্স ডিজিটাল মার্কেটিং সো আমরা আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস প্রোভাইড করব বিভিন্ন ধরনের এজেন্সির কাছে যে বা বিভিন্ন ধরনের মানুষজনদের কাছে যে ঠিক আছে সো টপিক্স হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং আমাদের কান্ট্রি বা এরিয়া কোন এরিয়াতে আমরা অ্যাড দিব বলেন কোন এরিয়াতে দিব আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র ঢাকা সিটিতে ঢাকা সিটিতে আমরা অ্যাড দিব আমাদের এরিয়া হচ্ছে ঢাকা সিটি আমাদের এরিয়া হচ্ছে ঢাকা সিটি আমরা যাদেরকে অ্যাডটা পৌঁছাবো যাদের কাছে অ্যাড দিব আমাদের হচ্ছে ক্লায়েন্ট যারা আমাদের ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের ধরেন একটা ইয়া থাকবে ক্লায়েন্টের হচ্ছে এস থাকবে তারপরে হচ্ছে তার জেন্ডার থাকবে হ্যাঁ জেন্ডার থাকবে তার হচ্ছে জব টাইটেল কি সেটা থাকবে তার জব টাইটেল থাকবে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে গিয়ে তারপরে হচ্ছে গিয়ে উম কি আছে ক্লায়েন্ট ঢাকা সিটি ক্লায়েন্টের এজ ক্লায়েন্টের হচ্ছে এজ আহ এজ জেন্ডার জব টাইটেল তারপরে ধরেন আপনার টার্গেট হচ্ছে কত মানুষকে আপনি দেখাইতে যাচ্ছেন আহ ঠিক আছে আপনি একটা অ্যাড দিচ্ছেন আপনার যারা ক্লায়েন্ট তার হচ্ছে এজ জেন্ডার জব আপনার অডিয়েন্স হ্যাঁ হাউ মাস 
অডিয়েন্স ইউ নিড আপনার কতজন অডিয়েন্স লাগবে সেটা ওইখানে ফিক্স করতে হবে কত ধরনের মানে এটার বাজেটের উপর তারপর হচ্ছে আপনার বাজেট কত সেটা হচ্ছে দিতে হবে আপনার টোটাল কতদিন আপনি অ্যাড চালাবেন অ্যাডস ডিউরেশন ডিউরেশন অ্যাডস ডিউরেশন আপনি কতদিন রাখতে যাচ্ছেন তারপরে হচ্ছে আপনার ধরেন একটা গ্রাফিক লাগবে তারপরে হচ্ছে আমাদের একটা কন্টেন্ট লাগবে এটা আমরা নিজেরাই মেক করব ঠিক আছে এই বিষয়গুলো ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা চলেন আসি এটা হচ্ছে ধরেন আমরা ধরে নিচ্ছি আপনার ক্লায়েন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট আপনার ক্লায়েন্টকে আপনি হচ্ছে খুঁজে বের করবেন আপনার ধরেন আপনার সার্ভিস কি আমাদের সার্ভিস হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করব ঢাকা সিটির মধ্যে এখন আমাদের ক্লায়েন্ট খুঁজতে হবে আমাদের ক্লায়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে যে আমাদের হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট খুঁজে বের করতে হইলে আমাদের ক্লায়েন্টের সম্পর্কে কিন্তু জানতে হবে ক্লায়েন্টের আমাদের একটা এজ রেঞ্জ থাকবে তাই না যে আমাদের ক্লায়েন্ট হবে কারা বলেন আমাদের ক্লায়েন্ট হবে কারা ধরেন পাঁচ বছরের বাচ্চা কি আমাদের ক্লায়েন্ট বলেন তো পাঁচ বছরের বাচ্চা কি আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদের ক্লায়েন্ট কারা আমাদের ক্লায়েন্ট দেখা যাচ্ছে মিনিমাম যারা সার্ভিস নাই এরকম এজ ধরেন আমরা দিতে পারি টোয়েন্টি সিক্স থেকে আমরা হচ্ছে দিলাম তারপর এটা হচ্ছে আপনার বোধ হইতে পারে বোধ হইতে পারে ঠিক আছে বোধ হইতে পারে না কারণ অনেকে আছে অনেক মহিলা মানুষের যারা বিজনেস করে সব মেল বা হচ্ছে অল দিব এখানে এরকম অপশন থাকে মেল মেল আর হচ্ছে অল এরকম তিনটা অপশন থাকে সো আমরা অল দিয়ে দেবো মেল ফিমেল সবাইকে আমরা হচ্ছে টার্গেট করবো মেল ফিমেল দুইটাই ঠিক আছে দুইটাই হচ্ছে আমাদের কারণে জব টাইটেল তার জব টাইটেল এইখানে হিউজ একটা ক্যাটাগরি আছে এখানে আছে কি জানেন এখানে হচ্ছে আপনার আছে ডেমোগ্রাফিক ডেমোগ্রাফিক ইন্টারেস্ট আর হচ্ছে বিহেভিয়ার বিহেভিয়ার এই তিনটা হচ্ছে ক্যাটাগরি আছে এখানে এই তিনটা ক্যাটাগরি আছে এখানে ক্যাটাগরি বলতে ধরেন আপনার যে কাস্টমার আপনার কাস্টমার হচ্ছে কোথায় চাকরি করে আপনি এটা বের করতে পারবেন আপনার কাস্টমার কোথায় চাকরি করতেছে মানে একটা কোম্পানি সিও নি ওনাকে টার্গেট করতেছেন আপনার ইন্টারেস্ট কি কিসের উপর আপনার ইন্টারেস্ট বেশি সেটা আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন তারপরে আপনার হচ্ছে বিহেভিয়ার কেমন বিহেভিয়ার বলতে দেখা যাচ্ছে উনি কি অনলাইন থেকে কেনাকাটা করে কিনা বা অনলাইন থেকে এই ধরনের সার্ভিস নেয় কিনা হ্যাঁ এই ধরনের বিহেভিয়ার এখানে ইউজ এখানে আপনি কোটি এক কোটি পাঁচ কোটি দশ কোটি মানুষকে সিলেক্ট করতে পারবেন এই তিনটা অপশনের মধ্যে থেকে এই তিনটা অপশনের মধ্যে প্রায় মানে আপনি পনেরো এই বাংলাদেশে যত কোটি লোক আছে না সবাইকে আপনি টার্গেট করতে পারবেন মানে বেসিক্যালি এই লোকেশনের মধ্যে যে লোকেশন আছে না এই যে লোকেশন কই এই যে এরিয়া হচ্ছে ঢাকা সিটি এই ঢাকা সিটির মধ্যে যারা আপনার এই যে যে মানুষগুলোকে আপনি সিলেক্ট করতে যারা স্টুডেন্ট হ্যাঁ তারপর যারা বিজনেসম্যান তাদেরকে আপনি আলাদা করে সিলেক্ট করতে পারবেন যখন আমরা এটার মধ্যে ঢুকবো তখন দেখবেন এই জিনিসটা পুরা মানে একটা পৃথিবী আলাদা একটা পৃথিবী মানে মেটাভার্স ঠিক আছে হাউ মাস অডিয়েন্স ইউ নিড আপনার ধরেন কত দরকার আপনি এক মাসে আপনার টার্গেট করতে হবে আপনি হচ্ছে এক মাসে বিশটা সেল করতে চাচ্ছেন বা হচ্ছে একশোটা বা পঞ্চাশটা সেল করতে চাচ্ছেন পঞ্চাশটা কনভার্সেশন করতে চাচ্ছেন মানে এই যে পঞ্চাশটা ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করতে চাচ্ছেন আপনি এক মাসে আপনার টার্গেট ফিফটি ক্লায়েন্ট পঞ্চাশটা ক্লায়েন্ট হচ্ছে আপনি ম্যানেজ করতে চাচ্ছেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার টার্গেট পঞ্চাশ জন ক্লায়েন্ট হচ্ছে আপনার দরকার বাজেট কত ধরেন আপনার এক মাসে আপনি অ্যাড চালাবেন আপনার বাজেট টার্গেট হচ্ছে আপনার একশো ডলার আপনার বাজেট ঠিক আছে একশো ডলার হচ্ছে আপনার বাজেট এক ডিউরেশন হচ্ছে থার্টি ডেজ থার্টি ডেজ ঠিক আছে গ্রাফিক লাগবে একটা গ্রাফিক এটা হচ্ছে আপনার হইতে পারে আপনার ভিডিও কন্টেন্ট ভিডিও একটা ভিডিও হইতে পারে ভিডিও বা ইমেজ ইমেজ বা ভিডিও আর কন্টেন্ট হচ্ছে এটা টেক্সট কন্টেন্ট লাগবে যে কি কি সার্ভিস দিচ্ছেন কোথায় আপনাদের অফিস হ্যাঁ এই হচ্ছে মোটামুটি টোটাল বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো আক্তার ভাই আপনার কিউরিয়াসিটি একটু বেশি কিন্তু আমাদের একটু ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে একটু ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে আমি সবগুলো প্রসেসে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো ডেমোগ্রাফিক কি 
ইন্টারেস্ট কি বিহেভিয়র কি সবগুলো বিষয় আমরা দেখব এটা আপনাদের কি আপনাদের কিন্তু এটা শেষ ক্লাস না একটু ধৈর্য ধরতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড এর হচ্ছে টোটাল বিষয়টা আমি আপনাদেরকে দেখালাম এটা রিমুভ করে দিলাম কার্ডের বিষয়টা থাকলো থাক এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল বিষয়টা অ্যাড হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের ধরেন অবজেক্ট বলতে পারেন আমাদের অ্যাজ এর অ্যাড এর হচ্ছে টার্গেট এটা ঠিক আছে আমাদের অ্যাড এর হচ্ছে অবজেক্ট এটা এটা না আমি যতটুকু এই যে থিওরিটিক্যাল একটা ক্লাস হচ্ছে বা হচ্ছে আপনাদের দেখাইলাম এটা টোটালি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালের উপর চলে যাবে এটা টোটালি চলে যাবে প্র্যাকটিক্যালের উপর ঠিক আছে টোটালি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখব যে কিভাবে এই অ্যাডটা আমরা দিচ্ছি হ্যাঁ এই অ্যাডটা আমরা দিচ্ছি হচ্ছে কিভাবে এটা আমি টোটালি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে হচ্ছে আগামী যে ক্লাসটা আছে আগামী ক্লাস হচ্ছে আপনাদেরকে এটা দেখা দিব আজকে কি কিছু বাকি আছে আজকে অফিস ক্লাস থার্ড এর মধ্যে এই যে বাজেট লোকেশন এইচ ডি চেইলি টার্গেটিং হ্যাঁ এই বিষয়গুলো নিয়েই হচ্ছে আজকের ক্লাস ছিল সো দেখেন মোটামুটি যতটুকু দেখালাম প্রথম থেকে যদি আমি একটু নোটস নেই আমাদের হচ্ছে প্রথমে কি ছিল ফিকেশন তারপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে কি জানি এই পাঁচটা বিষয় আমরা হচ্ছে দেখলাম এই পাঁচটা বিষয় আমি হচ্ছে দেখেন আজকে মোটামুটি আমি যতটুকু একদম টোটাল বিষয়টা আসতে প্রায় প্রায় আমি আমি নিজেই বক বক করছি প্রায় প্রায় কত মিনিট ধরেন হচ্ছে যদি আটটা দশ থেকে যদি শুরু করি তারপরে পুরো এক ঘন্টা দশ মিনিট সত্তর মিনিট আমি পুরো আপনাদের কিন্তু কোনো কোশ্চিনই নেই না এটার মধ্যে তাই না এই পুরো আমি চাচ্ছিলাম যে এই ক্লাসটা একদম ক্লিয়ার থাকে কারণ একটু ঝামেলা আছে এটা কঠিন আছে আমি নিজেও জানি এটা একটু হার্ড আছে যদি এই মানে ঝামেলা হয়ে যায় তাইলে আপনারা বুঝতে পারবেন না দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমি আপনাদের কোনো কোশ্চিনে নেই কারণ আমি এই পর্যন্ত হচ্ছে আজকে ক্লাসটা রাখবো প্রায় আমাদের আশি মিনিটের মতো আমরা আসি এর মধ্যে হচ্ছে প্রায় সত্তর মিনিটে আমি কন্টিনিউ করছি একটু স্পেস দেয় না আর কি ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যেটা আমরা ইয়া কে জানি ওনার হচ্ছে এনআইডি ভেরিফিকেশনের জন্য দিলাম কাজ কার্ডটা জানি জোবাইর ভাই আপনি ইয়া করেন স্ক্রিন শেয়ার করেন দেখি আপনার ইয়ার কাজ হয়েছে কিনা স্ক্রিনটা শেয়ার করেন সবকিছু ঠিকঠাক করে দিলে আপনার খুবই সময় লাগে না আপনার আইডি দিয়ে এখন আপনি কাজ করতে পারবেন বাকি সবাই সবাই বুঝতে পারছি দেখেন আর কিছুই করতে হবে না আপনার যে কনফার্ম গ্রিন সিগনাল দিয়ে দিছে তার মানে 
আপনার দেখা যাচ্ছে এরকম হয় আপনি এনআইডি ভেরিফিকেশন ছাড়াও এক দুই দিন অ্যাড চালাইতে পারবেন কিন্তু ওই পরে আবার ইয়া করে দেয় আচ্ছা ভাই হ্যালো এটা এটার সাথেই পেজের কানেকশন থাকবে এই তো হ্যাঁ পেজের এটার সাথে পেজের কোনো কানেকশন নাই আপনার এটা আইডির সাথে কানেক্টেড আপনার পেজের সাথে আই পেজের সাথে কানেক্টেড আপনার ফেসবুক আইডি আপনার আইডি যদি ঠিক থাকে আপনার পেজে কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা বুঝছেন ঠিক আছে ভাই আমি একটু আমি একটু আর একটু দুইটা মিনিট সময় নিতাম একটু কাইন্ডলি 